ఇక డీటెయిల్ చూస్తే తెలంగాణకు మరిన్ని పెట్టుబడులు రాబట్టేందుకు అమెరికా పర్యటనకు మంత్రి కేటీఆర్ వెళ్లారు ఈ పర్యటన సోమవారానికి ముగిసిపోయింది వారం పాటు సాగిన అమెరికా పర్యటనలో కేటీఆర్ బృందం ఏకంగా తెలంగాణకు ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన పెట్టుబడులను సాధించింది ముప్పై ఐదు సమావేశాల్లో కేటీఆర్ పాల్పంచుకున్నారు నాలుగు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు ఏప్రిల్ రెండు నుంచి నాలుగు వరకు పెరిగిన ధరలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్యమాలు చేపట్టనుంది ఈ ఉద్యమాలకు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరగనుంది ఏప్రిల్ ఏడున సివిల్ సప్లై విద్యుత్ సౌధ దగ్గర భారీ ధర్నాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు ఉద్యమ కార్యాచరణపై వేరువేరుగా కమిటీలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు తెలంగాణ పార్టీ బలోపేతానికి కాంగ్రెస్ కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది మార్చి వరకు ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కాంగ్రెస్ ఆందోళనలు చేపట్టనుంది ఏప్రిల్ నెలాఖరులో వరంగల్లో జరిగే రైతు బహిరంగ సభలు రాహుల్ గాంధీ రానున్నట్టు సమాచారం హైదరాబాద్లో నేను తెలుగుదేశం అనే పుస్తకాన్ని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆవిష్కరించారు ఈ పుస్తకాన్ని టీడీపీ సీనియర్ నేత కంబంపాటి రామ్మోహన్ రావు రచించారు నలభై ఏండ్ల చరిత్ర గల టీడీపీ ప్రస్థానాన్ని ఈ పుస్తకంలో వివరించారు ఈ పుస్తకం కోసం రెండేళ్లు హోంవర్క్ చేశారని వెల్లడించారు ఎన్టీఆర్ ఏది చెబితే అది చేయడమే నాకు తెలుసు అని వివరించారు ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ టీడీపీ సీనియర్ నేత అశోక్ గజపతి రాజు పయ్యావు కేశవ్ హాజరయ్యారు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అలాంటి అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ రోజు రామ్మోహన్ రావు గారు నేను తెలుగుదేశం పుస్తకం తీసుకొచ్చారు రేపు చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి ఏ విధంగా పునరంకితం కావాలి ఇప్పుడే చాలా మంది ఆయన చేశారు మళ్ళీ ఈ రోజు చేసే ఫౌండేషన్ రాబోయే నలభై సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఉపయోగపడే పరిస్థితి రావాలి డాక్టర్లు ప్రాణదాతలు వారి సేవలను గుర్తించి అవార్డులను ప్రదానం చేయడం అభినందనీయమని శాసన మండలి సభ్యులు సారయ్య పేర్కొన్నారు ప్రాణదాత స్ఫూర్తి ప్రదాత పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు ప్రాజ్ఞిక ఫౌండేషన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ సేల్ వెల్వ్ కార్పొరేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విశేష సేవలు అందించిన శాలిని ఆసుపత్రి గైనకాలజిస్ట్ బలాంబాకు సారయ్య చేతుల మీదుగా అవార్డును అందుకున్నారు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు ప్రాణదాతలైన డాక్టర్లు తెలివిని అందించిన గురువుల సేవలు మరపలేనివని సారయ్య తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ వీరి పట్ల విధేయత గౌరవ భావంతో మెలగాలని సూచించారు తమ వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నామని అన్నారు కరోనా పాండమిక్ టైంలో సేవలు చేయడంతో తమకు గుర్తింపు వచ్చిందని అన్నారు కానీ రెడ్ జోన్స్ లో నేను ఫస్ట్ మాకు పోలీస్ కమిషన్ కూడా అంత తెలియగా రాలేదు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు అంటే మా క్షేమ దృష్ట్యానే వాళ్ళు వద్దన్న వద్దు రెడ్ రెడ్ జోన్స్ లో వద్దున్నారు కానీ నేను అప్పటి సజ్ఞా గారిని కలిసి ఆయన కన్విన్స్ చేసి ఐ కెన్ టేక్ కేర్ మై సెల్ఫ్ 
and protected their and completely away from the from our team allow to India and have a good much permission given them. So all kinds of services, अगर आवश्यक है ना groceries का नहीं करने, मंदिर का नहीं करने, चप्पल का नहीं करने, कौन-कौन से फिलहाल रेडी मोड़ वाले पर पाल पाल पड़ा है, eggs पाल, अंडे, everything medical and logistic services, any kind of services चेस। कन्वर्टेबल देवों को टेबल पर जाना होता है, रेडी मोड़ देवों को ढक कर से, इतने देवों का बंद सा, एक तो मंदिर देवों का तंदर काम लोग तो उठाते हैं, द Okey, jangan kita tengah tu, nama kita ni, rana bicara orang kan, doktor betul, orang dengan kita ni, bidya orang ni cina orang guru ke, ni buku ni halal tu, ni tak betul ni cina halal tu, ni mana je, ada kira tak ada mana kita, ni kita ni susah cina betul, ni orang tu cakap, ni kita ni orang apa? बड़ंपेट मुन्सपल कार्पोरेशन लोनी आल्मास गुड CYR काल्नी अधिक्षिडु क्रिष्णारेडी सेक्रेट्री नरेंदरेटी आत्परियम्डु स्री किष्ण विग्रह प्रतिस्टापन चरिकिंदी इकारिक्र मन्की मंत्री सभिथाइंदरेडी हाजर प्रतिष्टापन चेसिनतलु आलिय कमुट्टी सभ्भिरु तलिप्यारु मदेटी रोच्चु गनपती पूचा चिवरी रोच्चु पूर्ना हुदितो वेग्रह प्रतिष्टापन कारिक्रमालु मुगुसायन चेप्यारु इकारिक्रमलो वडगपेट मेयर पारिजात्ता � சான்யா பேகமானே யுவுத்தி ரேஷன் சாப்கு வெல்லி திரிகி ராகப் போடந்தோ தல்லி தண்டுலும் பயாந்தல்லக்கு குறைக்கியாரு தம்மு பாப்ப கணம்போல்டம் லேதன்டு பால்னகர் பியச்லோ பிரியாச் செய்தாரு மிசிங் கேசிகா நம்போத் செய்துக்குனி தரியாப்து செய்துனட்லு போலிசில் தெலிப்பாரு நகரம்னி பஞ்சரகில்சிலோ சூர்க்குப்பை ஆம்பிரின் ஆசரா பேருதோ ஏற்பாட்டிச்சின பிரைடல் வேட்டிங் வேர்ஸ் சோரும் பிராரம்மைந்தி ஏ சோரும்னு சான்யா பிர்ச்சா செல்லலு ஆனம் பிர்ச்சா பிராரம் விச்சாரு ஏ சூர்க்கு சோரும்லோ பிரைடல் வேட்டிங் கலைக்சன்ஸ் தோ பாட்டு ஹைத்ரபாத் பரிக்கி எந்தோ रेंडु तेलुगु राष्टालल्लो पवित्रमयन पेल्लिक सम्मंदिंचिन अन्डिरकाला ब्रैडल कलेक्षन कु वोके वोक्क वेदिका सूर्पकु कलेक्षन्स नानी निर्वकुलु तेलिप्यारु शोरुम्नु आनम विर्चा रामसूर पेम शरी अगरवाल्लू इकारिक्रमलु राम असूर फेम शरी अगर्वाल पाल खुन्नारु Hi guys, thank you so much for coming. I'm so excited to be here for the launch of Sur Kamreen Asra. Uh, it's a beautiful store, the stuff is gorgeous. Uh, it's really nice because there's a lot of traditional Hyderabadi stuff but it's with a little bit of a modern twist and uh, very contemporary in their aesthetics. So I absolutely love the store. Uh, it's play, you know, it's in the middle of Banjara Hills which is great and you know, they, I love especially the Kharadupatta bit of it because you usually don't find that readily available especially in the Banjara Hill side area so I'm very excited myself for everybody in Hyderabad to have a look and get a taste and feel of what Hyderabadi traditional fashion is like. Um, it depends on right now I like very uh, right now I like very 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 light fabric because of summer but uh, otherwise I'm a super super fan of raw silk uh, you know lehengas and stuff like that. Ramzan is coming, of course, it's going to be a very hot Ramzan, so we are looking out for a lot of bread to wear, a uh, lot of lightweight stuff, which I think they have in this side of the store, which is really nice, so it's very nice, the store has everything, they have really heavy stuff as well, and on the other side they have bread to wear as well, which is super nice, so I know I'm getting my Ramzan outfit from here. SR Nagar PS Pardilo Spa Muzukulo Vyabicharam Nirvakistunaru, Samacharam Mereku Nindithrana Polisilo Arshe Saru. மொத்தம் ஏடுகுரு மகிலலத்து பாட்டு மரம் முக்கிரணி போலிசிலும் அதுக்குலுக் திஸ்கொனி விச்சாரிஸ்து நாரும். நார்க்கோட்டிக் என்போஸ்மைன்ட் நான் பாகந்தா இறோஜுமானா ஏச்வோடி பாலனகர் மரியும் துண்டிகல் போலிஸ் ஏறோன்ன 12-20 வருக்கின் ஒக்கு இத்தர் வேக்துல்லி 
మనం చెక్ చేయగలిగినా మనకి గాంజా ఉన్నట్టు తెలిసింది దాని తర్వాత ఫర్దర్ ఇంట్రోగేషన్ వాళ్ళు కోరాపూట్ డిస్టిక్ ఆఫ్ ఒరిస్సా నుంచి హైదరాబాద్ ఎవ్రీ టైం కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో మనకి అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ డేస్ వాళ్ళ పొజిషన్ వచ్చింది వాళ్ళు ఇదంతా కూడా ఒక అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు వాళ్ళన్నీ కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేస్తారు యూజ్ చేసి చిన్న క్వాంటిటీస్ అంటే ఒక ట్వంటీ కేజీస్ థర్టీ కేజీస్ ఎక్కడో ఫార్టీ కేజీస్ ఇద్దరు కలిసి తెస్తుంటారు దాంట్లో మన ఇద్దరు వ్యక్తులు మృదుల సర్కార్ అని ఉంటాడు అతను దొరికారు మనకి సెకండ్ అతను హేమానంద సర్కార్ ఇతను మెయిన్ అక్యూజ్ ఇతను అంతా కూడా సోర్సింగ్ అంతా కూడా గాంజా చేస్తాడు ఇతను వృద్ధుల సర్కార్ తెచ్చిండు వృద్ధుల సర్కార్ మన కస్టడీలో ఉన్నాడు సో హేమానంద సర్కార్ మీద ఇదివరకు ఒక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కేసు ఉంది పాల్వచ్చులో సో ఇతను ఇదే ప్రొఫెషన్ హేమానంద సర్కార్ని పట్టుకుంటే ఇంకా కూడా మనకి డీటెయిల్స్ వస్తే ఎక్కడెక్కడ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని ఈరోజు ఇతన్ని వృద్ధుల సర్కార్ని మనం పోలీస్ కస్టడీ నుంచి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించడం జరుగుతుంది టోటల్ సీజ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్ వాల్యూ అంటే కూడా యూజర్స్కి సప్లై చేస్తారు ఎలా అంటే ఇప్పుడు స్లమ్స్ మల్లం పేట ఖైరతాబాద్ లోని రవాణా కార్యాలయం ముందు తెలంగాణ రాష్ట్ర డ్రైవర్ల సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు రోజు రోజుకు పెట్రోల్ ఛార్జీలు పెరుగుతున్నా ఆటో ఛార్జీలు మాత్రం పెరగడం లేదని కమిటీ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నగరంలో కొన్ని ఏళ్లుగా పెరగని మీటర్ల ఛార్జీలను పెంచాలన్నారు మోటార్ రవాణా కార్మికులకు ఉన్న సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించి ఆటో డ్రైవర్ల పట్ల ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉండాలని కోరారు అంతేకాకుండా ఆటో డ్రైవర్లకు ప్రత్యేక బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని కమిటీ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు ఆటో డ్రైవర్లకు టీఆర్ఎస్ సిపిఐ నేతలతో పాటు పలు పార్టీల నేతలు మద్దతిస్తూ నిరసనలో పాల్గొన్నారు పాల్గొన్నాయి దాంట్లో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మోటార్ రవాణా కార్మికుల సమస్యలు అందులో ప్రధానంగా ఆటో కార్మికుల సమస్యల మీద ఇలా అన్ని సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఇలా సమ్మెలో భాగంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ ధర్నా నిర్వహించ జరిగింది ఇందులో ఉన్న ప్రధానమైన డిమాండ్లు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పెరిగినట్టు పెరిగినటువంటి మీటర్ ఛార్జీలు పెంచాలని చెప్పి ప్రధాన డిమాండ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఇరవై సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో పర్మెంట్లు లేవు కనుక ఇరవై వేలకు పైచీలకు కొత్త పర్మెంట్లు రిలీజ్ చేసి అటో కార్మికులను ఆదుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం నెంబర్ త్రీ కార్మికులకు వేలాది రూపాయలు కోట్లాది రూపాయలు ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కానీ మాకు ఎలాంటి సంక్షేమ బోర్డు లేదు కనుక సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీలు డీజిల్ ఛార్జీలు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం మొత్తం కార్మికుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వంగా ఇలా నిరూపించుకుంది కనుక ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది తక్షణమే ఇన్సూరెన్స్ రేట్లు తగ్గించాలా ఇవాళ ఇన్సూరెన్స్లు భారీగా పెరిగినాయి కార్మికులు కట్టలేక ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఆ ప్యాసింజర్ కానీ డ్రైవర్లకు కానీ ఇన్సూరెన్స్ క్లైమేజ్లో కనుక తక్షణమే డీజిల్ రేట్లు కూడా తగ్గించాలి పెరిగిన నిత్య సరుకులు అనుకూలంగా చెప్పి ఈ సందర్భం మేము తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు రేపు రెండు రోజులు భారతదేశ వ్యాప్తంగా కార్మిక సమ్మె జరుగుతుంది విజయవంతంగా జరుగుతుంది ఈ రోజు మొదటి రోజు విజయవంతంగా జరుగుతుంది మేము ప్రధానంగా రవాణా రంగ కార్మికులు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమ్మె చేస్తున్నాము ఈ రోజు రేపు కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దగ్గం చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏంటంటే రవాణా శాఖ నిధుల పోతుంది మొద్దు నిధులలో ఉంది గత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆటో క్యాబ్ డ్రైవర్ల సమస్యలు ఒక్కటి కూడా పరిష్కరించలేదు రెండు సంవత్సరాల నుంచి కరోనా వలన ఆటో క్యాబ్ డ్రైవర్లు అందరూ కూడా నష్టపోవడం జరిగింది భారీగా ప్రధానంగా ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మీటర్ రేట్లు పెరగలేదు స్వచ్ఛంగానే మీటర్ రేట్లు పెంచాలా అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి రేపు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి రోజు యాభై రూపాయల పెనాల్టీ అంటే ఫిట్నెస్ లేకపోతే అది దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నది మరి ఖజానా రాష్ట్ర ఖజానా ఖాళీ ఉందా దేశ ఖజానా ఖాళీ ఉందా ఆటో డ్రైవర్లు క్యాబ్ డ్రైవర్లను తోసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా అది ఆలోచన చేయాలి వెంటనే రద్దు చేయాలి కరోనా వ్యాప్తి సర్దుమనగడంతో టిటిడి వివిధ వివిధాలకు అనుమతిస్తూ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది దర్శనాలకు క్రమంగా పునరుద్ధరిస్తుంది ఇటీవలే ఆఫ్లైన్ సర్వదర్శన టికెట్లు మంచూరు చూరు చేసింది తాజాగా దివ్యాంగులు వృద్ధులకు టిటిడి శుభవార్త చెప్పింది 
ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి వృద్ధులు దివ్యాంగుల దర్శనాలు పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది రోజుకు వెయ్యి మంది చొప్పున ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించనుంది తెలంగాణలో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పదిహేడు పాయింట్ ఎనిమిది వేల కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు రాష్ట్ర వైద్య శాఖ పేర్కొంది తెలంగాణలోని ఇరవై ఒక్క జిల్లాల్లో కొత్తగా కేసులేమీ నమోదు కాలేదని వెల్లడించింది రాష్ట్రంలో కొత్తగా ముప్పై పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి హైదరాబాద్లో తొమ్మిది కేసులు నమోదు కాగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఐదు కేసులు గుర్తించారు తాజాగా యాభై మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు తాజాగా ఎలాంటి మరణాలు సంభవించలేదు